Здравствуйте, дорогие друзья! За окном поздняя осень, птицы улетели на юг, и всем нам от этого немного грустно, приближается зима. Сегодня я хочу поговорить с вами о птицах, которые не улетают в теплые края, а остаются зимовать у нас. Многие птицы на юг улетают, многие зиму у нас коротают. Галка, ворона, снегирь, воробей. Ну-ка, ребята, их вспомним скорее. Давайте попробуем отгадать загадку. Ребята, как вы думаете, что страшнее для зимующих птиц – голод или холод? Не страшна зима птицам, если есть корм. Сыта в таха, и тепло ей под пухом и перьями. Краснеют грозди рябины, и не пролетит уж мимо ни одна стайка снегирей и свиристели. Пестрый дятел постучит по стволу и достанет из-под коры краеда, или сорвет шишку и полетит свою кузницу долбить ее. И все же птицы нередко голодают. Трудно им аст приходится во время метели, снегопадов и сильных морозов. Кустарники, деревья и остатки сухой травы покрываются ледяной коркой, под которой скрываются личинки насекомых. Трудно приходится птице. Не помогают ни цепкие лапки, ни длинный клюв. Нередко птицы погибают. Как известно, из десяти синиц выживают всего лишь две. Покормите птиц зимой. Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. Не богаты их корма, горсть серна нужна. Горсть одна и не страшна, будет им зима. Сколько гибнет их, не счесть, видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. Разве можно забывать? Улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц в мороз к своему окну, чтоб без песен не пришлось нам встречать весну. может им помочь? Конечно же, люди. Для этого мы можем сделать кормушку. Кормушку можно сделать из любых подручных материалов. Они бывают деревянные, из пластиковых бутылок, из шестяных банок, из коробок, из подсока. Тут уж на что хватит вашей фантазии. Кормушку можно повесить на ветке дерева. Главное, чтобы к ней не смог подобраться Кот, и она была защищена от сильного ветра. Где же можно повесить кормушку? Кормушку можно повесить в школьном дворе, в парке или у себя рядом с своим домом. Хорошо было бы, если бы вашу кормушку было видно из окна. Тогда бы вы смогли наблюдать за тем, как подлетают к ней птицы. Когда будете сыпать корм в кормушку, можно приговаривать такую поговорку. Птичка, птичка, вот тебе крошки с моей ладошки. А вы знаете, какой корм надо давать птицам? Семена подсолнечника, дыни и тыквы любят все птицы. Пшено и проса обожают воробьи и овсянки. Семена репейника, крапивы, конского щавеля, лепеты – Любят серновые птицы. Такие семена заготавливают по августе в виде венечков. Эти венечки хранят до зимы, а потом развешивают. 
рядом с кормушкой. Калину и красную рябину обожают снегири и свиристели, а вот синичка очень любит сырое сало, главное не соленое. Такое сало подвешивают на ниточке и на проволочке на ветку дерева. Нельзя кормить птиц солеными продуктами и ржаным хлебом. Это смертельно опасно для них. Если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, следи за тем, чтобы каждый день в кормушке был корм. Кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц. Повесь кормушку так, чтобы туда могли проникнуть мелкие и очень легкие птицы, но никак не голуби и вороны, для которых корма достаточно на улице. По возможности корм должен быть защищен от непогоды. Кормушку необходимо время от времени чистить. Ребята, кормление птиц – дело не только важное, но и очень ответственное. Бывают птицы разными. Одни боятся в юг и улетают на зиму на добрый теплый юг. Другие – те народ иной. Мороз над лесом кружит. Для них разлука с родиной страшнее лютой стужи. К их перышкам съерошенным не пристают снежинки. Они и под порошами резвятся для разминки. Но если долго снег идет и долго длится в юга, тогда, друзья, приходится печугам нашим туго. Сугробами засыпаны бугры, дворы, дорожки. Не могут пташки отыскать ни зернышка, ни крошки. И вот летают все слабей, ворона, галка, воробей. Скорей на помощь дети. Вот в этот самый трудный час спасения птицы ждут от нас. Кормите их, согрейте, повесьте домик на суку, рассыпьте крошки на снегу, а то и манной кашки. И оживут бедняжки. По небу весело скользя, взлетят пернатые друзья и пропоют, чирикая, спасибо вам, великая.